السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اطریق النحوی اور تاتیشو نحب شیخی এর ধারাবাহিক আলোচনায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে আজকে আমরা শুরু করব আদ্দারসু সালিস তৃতীয় পাঠ এই পাঠে আমরা শিখব মৌরব ও মাবনি মৌরব ও মাবনি সম্পর্কে আমরা এই পাঠে শিখব প্রথমে কয়েকটা উদাহরণ আছে আলিফ অর্থাৎ এক নম্বর উদাহরণ হচ্ছে জালাসাল মোয়াল্লিম আলাল কুরসি জালাসাল মোয়াল্লিম আলাল কুরসি শিক্ষক বসলেন চেয়ারের উপরে জালাসা এটা হচ্ছে এখানে ফেল আর মোয়াল্লিম ফাইল আলাল কুরসি যার মাজর মেলে মুতাল্লেক বিল ফেল বা মাল ফেল জালাসাল মোয়াল্লিম আলাল কুরসি শিক্ষক চেয়ারের উপরে বসলেন নাহনু নাহ তারিমুল মোয়াল্লিমা নাহনু আমরা নাহ তারিমুল মোয়াল্লিমা শিক্ষকদের সম্মান করব বা সম্মান করি নাহনু এখানে মুক্তাদা নাহ তারিমুল মোয়াল্লিমা ফেল এবং ফাইল এখানে উজ্জ আছে উজ্জ ফাইল এবং মাফুল মিলে এটা একটা জুমলা হয়ে নাহনুর নাহনু মুক্তাদার খবর তাহলে এটা জুমলায় ফে মুক্তাদা এবং খবর মেলে জুমলাইফ ইসমিয়া সাল্লাম তু আলাল মোয়াল্লিমি সাল্লাম তু আলাল মোয়াল্লিমি আমি শিক্ষককে সালাম দিলাম সাল্লাম তু ফেল এবং ফাইলের মধ্যে আছে আল মোয়াল্লিমি মুতাল্লেক তাহলে এটা একটা জুমলায় ফেলিয়া এবার দ্বিতীয় নাম্বারের উদাহরণ হচ্ছে ইয়াং সুরুল্লাহ সালিহা ইয়াং সুরুল্লাহ আল্লাহ তালা সাহায্য করেন আর সালিহা নেক লোকদেরকে নেক নেক লোককে নেককারকে সৎ লোককে তো ইয়াং সুরুল্লাহ ফেল এবং ফাইল আর সালিহা হচ্ছে মাফুল ফেল ফাইল মাফুল মেলে জুমলায় ফেলিয়া ওয়ালাই ইয়াং সুরাল ফাঁসেকা ওয়ালাই ইয়াং সুরাল ফাঁসেকা ওয়া হচ্ছে এখানে আতিফা নতুন একটা শব্দ নতুন একটা বাক্য শুরু হয়েছে ওয়ালাই ইয়াং সুরাল ফাঁসেকা এবং তিনি কখনোই ফাঁসেককে সাহায্য করেন না তো লাই ইয়াং সুরা এটা একটা ফেল আর আলফা আসে ক এখানে এর মধ্যে লাই ইয়াং সুরার মধ্যে ফেল আছে ফাইল আছে আলফা আসে ক হচ্ছে মাফুল ফেল ফাইল মাফুল মিলে ফেলিয়া জুমলাই ফেলিয়া লাম ইয়াং সুরনি আহাদুন আমাকে কেউ সাহায্য করেনি তো লাম ইয়াং সুর এটা হচ্ছে একটা ফে লাম ইয়াং সুর এটা ফেল আহাদুন হচ্ছে ফাইল আর নি হচ্ছে এখানে মাফুল ফেল ফেল মাফুল জুমলাই ফেলিয়া তিন নাম্বার উদাহরণ হচ্ছে দা আউতু হা উলা ই ইলা বাইতি দা আউতু আমি দাওয়াত করেছি হা উলা ই তাদেরকে ইলা বাইতি আমার ঘরে আমি তাদেরকে আমার ঘরে আমি আমার ঘরে তাদেরকে আমি ওই ওই লোক ওই ওইগুলোকে ওদেরকে আমার বাড়িতে দাওয়াত করেছি আমার ঘরে দাওয়াত করেছি দা আউতু এখানে ফেল এবং ফাইল আছে হা উলাই মাফুল ইলা বাইতি এটা হচ্ছে মুতাল্লেক ইলা বাইতি বাইতি এখানে বাইতির মধ্যে মুজাব মুজাব এলেহি মিলে হচ্ছে ইলার হরফে জারের মাজর জার মাজর মিলে মুতাল্লেক দা আউতুর সাথে ফেলের সাথে ফেল ফাইল মাফুল এবং মুতাল্লেক মিলে এটা জুমলায় ফেলিয়া জা আহা উলা ই ইলা বাইতি তো যা আহা উলাই তারা আসলো মানে উহারা আসলো ইলা বাইতি আমার ঘরে তো যা আহা উলাই এটা ফেল এবং ফাইল ইলা বাইতি এখানে মুতাল্লেক বিল ফেল সাল্লাম তো আলা হা উলাই সাল্লাম তো আলা হা উলাই তো সাল্লাম তো আমি সালাম দিলাম হা উ আলা হা উলাই উহাদের উনাদের উপরে তো সাল্লাম তো এটা ফেল আর আলা হা উলাই এটা মুতাল্লেক যার মাজরা মেলে মুতাল্লেক আমরা এখন এটার বিশ্লেষণে আসি আলোচনায় আসি সবগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি তিন রকম বিষয় এখানে আছে এক নাম্বার বিষয় হচ্ছে এক নাম্বারের 
আলিফের জুমলাগুলো লক্ষ্য করো আলিফের যে জুমলাগুলো ছিল সে লক্ষ্য করো প্রতিটি জুমলায় আল মোয়াল্লেমু ইসিমটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যেকটা জুমলাতে মোয়াল্লেমু ইসিমটি ব্যবহার করা হয়েছে যেমন জালাসাল মোয়াল্লেমু নাহতারেমুল মোয়াল্লে মা সাল্লাম তো আলাল মোয়াল্লেমি তিনটা অবস্থা মোয়াল্লেমু মোয়াল্লে মা আর মোয়াল্লেমি এখানে মোয়াল্লেমু এটা রফা অবস্থায় মোয়াল্লেমা নসব অবস্থায় আলাল মোয়াল্লেমি যার অবস্থায় তো প্রত্যেকটা উদাহরণের মধ্যে মোয়াল্লেমুনটা মোয়াল্লেমুটাই ব্যবহার হয়েছে তবে তিন অবস্থায় আছে তিন হালতে আছে তো প্রথম জুমলায় তার অবস্থান হলো ফাইল হিসাবে প্রথম জুমলায় মোয়াল্লেমু মোয়াল্লেমু এটার অবস্থান হচ্ছে ফাইল হিসাবে দ্বিতীয় জুমলায় তার অবস্থান হলো মাফুলে বিহি হিসাবে আর তৃতীয় জুমলায় তার অবস্থান হলো হারফে জার এর অনুগামী হিসাবে অর্থাৎ মাজরুর হিসাবে তাহলে আমরা এটা তো ক্লিয়ার হয়েছি বুঝতে পারছি যে প্রথমটাতে জালাসুল মোয়াল্লেমুর মধ্যে জালাসার ফাইল হচ্ছে মোয়াল্লেমু ফাইল রফা অবস্থায় থাকে আর নাহতাম নাহ তারিমুল মোয়াল্লেমা এখানে ওই একই মোয়াল্লেমা মোয়াল্লেমু কিন্তু এখানে মাফুল হিসাবে আসছে নাহ তারিমুর মধ্যে ফাইল আছে হচ্ছে নাহনু লুকিয়ে আছে আর উজ্জ আছে অনুল্লেখ আছে অনুচ্চারিত আছে আর আল মোয়াল্লেমা এটা হচ্ছে এখানে মাফুলে বিহি আর এখানে আলাল মোয়াল্লেমি এটা হচ্ছে আলা হারফে জারের মাজরুর তা তিনটায় তিন অবস্থায় আছে রফা অবস্থায় আছে প্রথমটাতে দ্বিতীয়টাতে আছে নসব অবস্থায় তৃতীয়টা আছে জের অবস্থায় এই বিভিন্ন অবস্থানের কারণে তার শেষের অবস্থাতেও পরিবর্তন এসেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটাতে বিভিন্ন যে অবস্থান রফা অবস্থা নসব অবস্থা জার অবস্থা তিন অবস্থানে তিন রকমের পরিবর্তন চলে আসছে একটাতে জবর আসছে একটাতে যে একটাতে পে রফা আসছে অর্থাৎ জুম্মা আসছে আর একটাতে কাঁচরা আসছে আরেকটাতে আরেকটাতে আসছে হচ্ছে জার তো প্রথম জুমলা ইসিমটির শেষ হরফ মিমের উপর জুম্মা অর্থাৎ পেশ হয়েছে তাহলে প্রথমটাতে শেষ অক্ষর মুসল মোয়াল্লেমুর শেষ অক্ষর মিম এই মিমের উপরে কি হয়েছে জুমা হয়েছে অর্থাৎ পেশ হয়েছে এবং দ্বিতীয় জুমলায় আরা ফাতাহা অর্থাৎ জবর হয়েছে এবং তৃতীয় জুমলায় কাঁচরা অর্থাৎ জের হয়েছে কাঁচরা হয়েছে মানে জের হয়েছে তিন জুমলায় মিম সে মুসলিমের মোয়াল্লিমের সর্বশেষ হরফ মিমে তিন জুমলায় তিন রকম হরকত হয়েছে তো কালেমার শেষের এই পরিবর্তনগুলো কে ঘটিয়েছে কারণ প্রথমে প্রশ্ন হচ্ছে কালেমার এই শেষের যে অক্ষরটা সেই শেষের অক্ষরের এই পরিবর্তনটা কে ঘটিয়েছে কে এই পরিবর্তনটা ঘটালো এটা কার কাজ পরিবর্তন ঘটনাটা কার কাজ এটা কার আমল এই আমলটা কার এই কাজটা কার একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে আল মোয়াল্লেমু এর পূর্ববর্তী জালাসা এই জালাসা এটা হচ্ছে মোয়াল্লেমুকে পরিবর্তন ঘটিয়েছে নাহতারিমু এই ফেলটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে আর সর্বশেষ আলা হরফেজার এটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে এই তিন কালেমাগুলোই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাহলে এই যে তিনটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে কারা কারা ঘটিয়েছে মোয়াল্লেমু এই যে রফা হয়েছে জমা হয়েছে এই জমাটা অর্থাৎ এই পেস্টটা এই পরিবর্তনটা কে দিয়েছে এটা হচ্ছে জালাসার কারণে হয়েছে ফেল জালাসা তার ফাইলকে এই কাজ করেছে নাহ তারিমা এটা একটা ফেল তার মাফুলকে জবর দিয়েছে তাহলে মোয়াল্লি মা হয়েছে আর আলা হরফে জের সে তার মাজরুরকে কী দিয়েছে জের দিয়েছে তাহলে এই তিনজন হচ্ছে পরিবর্তন ঘটিয়েছে এই পরিবর্তন তাদেরই কাজ তাহলে এই যে পরিবর্তনটা ঘটালো কাদের কাজরা এটা হচ্ছে ওই তিনজনের কাজ এই তিনজনই আসলে এই মোয়াল্লিমিকা মোয়াল্লেমু তো একজনই ছিল মোয়াল্লেমুকে তিন জায়গাতে তিন রকম কাজ তিন রকম শেষ অক্ষরকে শেষ অক্ষরে তিন রকম যে আমল দিয়েছে তিন রকম পরিবর্তন করে দিয়েছে এই তিন রকম পরিবর্তন আসলে এদেরই কাজ এই তিনজনের কাজ তাহলে তাদের তাদেরই আমল এই তিনজনারই আমল হচ্ছে মোয়াল্লেমুকে পরিবর্তন করা তো এটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যে মোয়াল্লেমুকে পরিবর্তন করেছে কারা কেননা প্রথম জুমলার মোয়াল্লেমু ইসিমটি জালা সাহের ফাইল হওয়ার কারণে এবং দ্বিতীয় জুমলায় নাহতারেমু এর মাফুল লে বিহি এবং তৃতীয় জুমলায় আলা হরফের অনুগামী হয়েছে আলা হরফের অনুগামী মানে হরফে জার হয়েছে এই কালিমাগুলোকে আমিল বলা হয় তাহলে যারা পরিবর্তনটা ঘটালো মোয়াল্লেমু একটা ইসিম ছিল এই মোয়াল্লেমুকের শেষ অক্ষরের মিমকে যারা পরি যাদের কারণে পরিবর্তন হলো যারা পরিবর্তনটা ঘটালো ঘটিয়েছে যারা তাদেরকে কি বলবো আমরা আমিল তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়েছি যে শেষ অক্ষরে যে পরিবর্তন ইসিমের যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে ইসিম হতে পারে অথবা অনেক সময় ফেলেরও পরিবর্তন ঘটায় ইসিম এবং ফেলের যে পরিবর্তন ঘটায় যারা তাদেরকে আমরা বলবো আমিল তাদেরকে আমরা কি বলবো আমিল বলবো 
এবার আমরা আসি তো আমরা আমেল সম্পর্কে বুঝতে পারলাম যে মোয়াল্লিমুকে পরিবর্তন ঘটিয়েছে কারা মোয়াল্লিমু করেছে কে জালাসা মোয়াল্লিমা করেছে কে নাহতারিমা নাহতারিমু মোয়াল্লিমি করেছে কে আলা তাহলে এই তিনজন যেহেতু পরিবর্তন ঘটিয়েছে তিনজনের কারণেই পরিবর্তন ঘটেছে এই তিনজনই হচ্ছে এখানে আমল এদেরকে বলে আমিল এরা হচ্ছে আমলকারী এরা হচ্ছে আমিল তো আমিল সম্পর্কে ইনশাল্লাহ বুঝে আসছে এবার দ্বিতীয় নম্বর উদাহরণ বা বায়ের জুমলাগুলো লক্ষ্য করে এবার দ্বিতীয় নম্বর উদাহরণ যেটা আছে বায়ের জুমলা সেখানে আমরা লক্ষ্য করি এখানে ইয়াং সুরু ফেলের শেষে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে ইয়াং সুরু ফেলের শেষে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে প্রথমে ইয়াং সুরু ছিল অর্থাৎ পেট ছিল তারপরে ইয়াং সুরু ইয়াং সুরা হয়ে গেছে অর্থাৎ জবর হয়ে গেছে শেষ ফেলের ফেলে মু ইয়াং সুরু একটা ফেলে মুদারে এই ফেলে মুদারের শেষ অক্ষর র আছে লাম কালে মাতে আছে র এই র এর মধ্যে আবার পরিবর্তন হয়েছে প্রথমে কি হয়েছে পেশ দ্বিতীয়টাতে হয়েছে জবর এবং পরে অর্থাৎ তৃতীয়টাতে হয়েছে তৃতীয়টাতে হয়েছে জজম এই তিন রকম পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিবর্তনগুলো কারা করেছে প্রথমটা একাই হয়েছে কেউ করা লাগেনি দ্বিতীয়টা করেছে লান এবং তৃতীয়টা করেছে লাম এই পরিবর্তনের আমল করেছে তাহলে ফেলকে পরিবর্তন করে দিল ফেলের শেষ অক্ষরকে পরিবর্তন করে দিল আমরা আবার লক্ষ্য করি উদাহরণটা ইয়াং সুরু এখানে কি আছে ইয়াং সুরু লহু সলিহা তো ইয়াং সুরু এই ফেলটা এখানে ইয়াং সুরু রফা হিসাবে আছে শেষ অক্ষর ইয়াং সুরু শেষ অক্ষর এখানে কি অবস্থায় আছে রফা অবস্থায় তার মানে এখানে পেশ আছে রফা অবস্থায় পেশ আছে ইয়াং সুরু ফেলে মোজারে ইয়াং সুরু সাধারণ অবস্থা এখানে একা একা এটা হয়েছে দ্বিতীয় নম্বরে ওয়ালাই লানের কারণে ওয়ালাই ইয়াং সুর হয়ে গেছে ইয়াং সুর রতে কি হয়েছে জবর রফা অবস্থায় ওয়ালাই নসব অবস্থায় ওয়ালাই ইয়াং সুর তো ফেলে মোজারে শেষ অক্ষরে জবর চলে আসছে তাহলে পরিবর্তন হয়ে গেল আর তৃতীয় ধরনের লাম ইয়াং সুর নি লাম লামের কারণে কি হয়েছে ইয়াং সুর রয়ের উপরে জজম চলে আসছে তাহলে এখানে রফা এখানে নসব আর এখানে জজম চলে আসছে লাম ইয়াং সুর নি আহাদন তাহলে এই পরিবর্তনগুলো কে ঘটালো প্রথমটা তো কে প্রথমটা এমনিতে রফা হয়েছে আর পরের দুইটাতে লান এবং লাম তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আশা করি যে লান ও লাম এই পরিবর্তনের আমল করেছে মূলত এই যে পরিবর্তন ফেলে মোজারাকে পরিবর্তন করেছে কারা লাম আর লান আর লাম এরাই লান হচ্ছে নসব দিয়েছে আর লাম হচ্ছে জজম দিয়েছে সুতরাং এগুলো আমিল এগুলো হচ্ছে আমিল এই লান আর লামই হচ্ছে এখানে আমিল এরা ফেলে মোজারাকে পরিবর্তন করে ফেলে মোজা মোজারেরকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে এরা হচ্ছে আমিল আর যে কালেমা আমিল এর আমল পরিবর্তন গ্রহণ করেছে সেগুলো হল মো রব এখন আমিল তাদেরকে পরিবর্তন করতে বলেছে যে তোমরা পরিবর্তন করো আর যারা পরিবর্তন গ্রহণ করেছে যে আমরা পরিবর্তিত হব ঠিক আছে পরিবর্তিত হয়ে গেলাম যারা পরিবর্তিত হলো বা পরিবর্তন গ্রহণ করলো তাদের নাম কি তাদের নাম মো রব তো সুতরাং মোয়াল্লিমু প্রথমে কি ছিল মোয়াল্লিমু অর্থাৎ আল মোয়াল্লিমু ছিল আর দ্বিতীয়তে ইয়াং সুরু এই যে আল মোয়াল্লমের একটা ইসিম ছিল আর ইয়াং সুর এটা হচ্ছে একটা ফেলে মোজারে এই দুই কালেমাকে আমরা কি বলবো মোয়রব কারণ এরা পরিবর্তন গ্রহণ করেছে আর এই দুজনকে পরিবর্তন কারা দিয়েছে মোয়াল্লিমুকে পরিবর্তন দিয়েছিল কে কে আমরা খেয়াল করি মোয়াল্লিমুকে পরিবর্তন দিয়েছিল একবার হচ্ছে জালাসা আরেকবার দিয়েছে নাহতারিমা আরেকবার হচ্ছে আলা এই তিনজন হচ্ছে তাহলে আমিল এরা পরিবর্তন এরা পরিবর্তন করতে বলেছে এরা হচ্ছে আমল এরা এই পরিবর্তনের কাজটা করিয়েছে তাই এরা হচ্ছে আমিল আর যেহেতু পরিবর্তনটা সে নিজেই হয়েছে জালাসা পরিবর্তন করতে বলেছে আর মোয়াল্লিমু পরিবর্তন হয়ে গেছে এখানে মোয়াল্লিমু পরিবর্তন হয়ে গেছে এখানে মোয়াল্লিমা পরিবর্তন তিন জায়গায় তিন রকম হয়ে গেছে তাহলে যে পরিবর্তন গ্রহণ করেছে সে কি সে হচ্ছে মোরব তো মোরবকে এখানে মোরব হচ্ছে মোয়াল্লিমু আর দ্বিতীয় ধরনে ইয়াং সুরুটা পরিবর্তন হয়েছে প্রথমে ছিল ইয়াং সুরু তারপরে লানের কারণে ইয়াং সুরা তারপরে লামের কারণে ইয়াং সুর এই যে তিন রকম তাহলে পরিবর্তন হয়েছে যাদের কারণে অর্থাৎ লান এবং লাম এই দুজনের নাম কি এই দুজনের নাম হচ্ছে আমিল এরা পরিবর্তন করেছে আর যে পরিবর্তন গ্রহণ করেছে অর্থাৎ যে নিজে পরিবর্তিত হয়েছে সে হচ্ছে মোরব তাহলে এখানে মোয়াল্লিমু আর ইয়াং সুর দুজন মোরব তাহলে আশা করি দুইটা জিনিস বোঝা গেছে আমিল কারা আর মোরব কারা এবার তৃতীয় ভাগে আসি আমরা জিম ভাগের জুমলাগুলো অর্থাৎ তৃতীয় ভাগের জুমলাগুলো দেখো এখানে হা উলা ই হা উলা ই শব্দের শুরুতে দা আউতো আসছে যা আসছে আলা আসছে দা আউতো আসার কারণে হা উলাই একবার ফাইল হয়েছে যা দা আউতোর কারণে হা উলাই হয়েছে মাফুল 
जार कारण हावलई हो फाइल और आलार कारण हावलई हो मजरूर अर्थात हरफे जारे अनुगामी मजरूर तो तीन रकम तो दाउतु आसले हावलई के परिवर्तन करते चेल दाउतु चेल परिवर्तन करते जाओ चेल परिवर्तन करते आलाओ चेल परिवर्तन करते तीन जन नाम कि यही तीनजन नाम हे आमेल आगे शिखेम दाउतु जा आला एरा हम परिवर्तन करते जो एर परिवर्तन करते से एर परिवर्तन आमल करा तर नाम कि आमेल कंतु ये हाउलई जेटे तरह कोवर्तन घटे ये तीन जन ही चेष्टा करवर्तन करार क्यों से कोवर्तन है दाउतु जा आला तीन जन ही चेल हाउलई के परिवर्तन करते आगे जे रखम मोआल्लेम के परिवर्तन कर दे तीन जन एखे हाउलई ना दिए दाउतु मोआल्लेमा जा आ मोआल्लेम आलाल मोआल्लेमी जो दीमरा परिवर्तन ठीक कर दी क्यों हाउलई के परिवर्तन तीन जन करते चेसे क्यों मैं ताके परिवर्तन जो क्यों हाउलई कोवर्तन ग्रहण करनी क्योंकि तर शेषे कोवर्तन घटे आप देखी तीनटार क्षेत्र हाउलई आ प्रथम दाउ तो हा उलाई जा आ हा उलाई सल्लम तो आला हा उलाई तो तीन क्षेत्र की आ उलाई हा उलाई सामान्यतम परिवर्तित है तो वरा तीन जन आमल दाउ तो जा आलाईल एरा ठीक है समस्या नहींल एरा परिवर्तन करते क्योंकि हा उलाई परिवर्तन है अर्थात शब्द की आमिल एर आम ग्रहण करनील आमल करते क्योंकि तरल ग्रहण करनी बर एक ही अवस्था तो अबिचल आ तेल हा उलाई की अवस्था आए एक ही अवस्था अवसर आई धरण शब्द के बला है मावनी मावनी कारा जरा परिवर्तन ग्रहण करना जरा परिवर्तन कराए ता हमिल और जे परिवर्तन करल और आमलटा जरा ग्रहण करा परिवर्तन हो गए ता हे मौरव और जरा परिवर्तन है स्थिर आसे ता हे मावनी आशा करी मौरव मावनी आमिल आमल ये क्लियर हो गए एब मूल कथा आस मूल कथा हे शेष अवस्थार दिक्कत के कलिमा दुई प्रकार शेष अवस्था एक कलिमार शेष जो अवस्था से अवस्थाटा परिवर्तित हो ना कि परिवर्तन ग्रहण करबे ना कि करबा यह दिखते कलिमा कई प्रकार दुई प्रकार एक मरब और एक मावनी परिवर्तन ग्रहण करबे ना कि करबे ना यदिक दिए कलेमा कई प्रकार दुई प्रकार मरब और मावनी दुई प्रकार वाक्य अवस्थान परिवर्तन कारण जो कलिमार शेषे परिवर्तन घटे ताके मरब बला है तो वाक्य अवस्थान कारण विभिन्न जगह जो अवस्थान कख फाइल हिसाब से अवस्थान कख माफुल हिसाब से अवस्थान कख हरफे जारे मजरूर हिसाब से अवस्थान तो विभिन्न अवस्थान कारण जिसम कलिमार शेषे शेष अक्षरे शेष अक्षर शेषे दिखे परिवर्तन घटे ताके मौरब बोले से समस्त कलिमा के कि बला है मौरब बोले अपरदी के वाक्य अवस्थान परिवर्तन सत्वे जे कलिमार शेषे परिवर्तन घटे ना ता बला है मावनी विभिन्न अवस्थान थारे ओ कलेमा कोवर्तन करे ना सब जैगाते एक ही रकम थे ताके बला है मावनी अपरिवर्तन तीन नम्बर मौरब एर शेषे परिवर्तनकारी के आमल बला है मौरब के जो परिवर्तन कर दिल तर नाम हे आमल मावनी को परिवर्तन करते चेलो से आमल क्यों आसले परिवर्तन मावनी है तो मौरब एर शेषे परिवर्तनकारी के कि बला है आमल बला है सकल हरफ और सकल इसिम आम करे ना सकल हरफ और सकल इसिम आम करे ना बर किसु हरफ और किसु इसिम आम कर तेल आमिल हिसाब से सकल हरब और सकल इसिम आमिल ना बर किसु किसु हरब और किसु किसु इसिम आम कर तब सकल फेल ही आमल कर और क्यों फेलर मध्य जत फेल आबाई आमिल समस्त फेल ही आमल आमिल कर समस्त फेल ही तरह मान तरह आमल थकब फाइल थक माफुल किस ना कि थक सकल फेले आमल कर क्यों सब हरफ एवं इसिम आम करना तो आप जानते हरफ इसिम और फेलर मध्य सकल फेल आम कर क्योंकि इसिमार हरफ सकल इसिमार हरफ आम करना अनुशीलन मध्य चर्चा करी जे शब्द शेषे तीन रकम परिवर्तन हो पशे टिक चिन्ह दौ तो खेल करी कल अल्लाह कल अल्लाह फिल कुर आनी आतीसूलाहु व जाहिदु फी सबिल्लाह मूलत ये जदिव एखे फिल कुर आनिरा परिवर्तन हो मूलत बोझाते चाचे आल्लाह शब्दा लब्जे आल्लाह लब्जे आल्लाह शब्दा हमारे मान देखी कल अल्लाह आल्ला तला फिल कुरानी कुरने आतीह व रसुल्लाह तुम्हारा अनुगत्य करो आल्लाह और तर रसुलर व जाहिदू और तुम्हारा जेहद करो फी सबिल्लाह आल्लर रस्ताय 
তাহলে এখানে কল আল্লাহ কলা এটা হচ্ছে একটা আমেল কলা একটা আমেল এই এটা এই কলার যেটা ফাইল এটাকে সে রফা দিয়েছে এই আল্লাহ এখানে লব্জে আল্লাহ শেষ অক্ষরে রফা হয়েছে শেষ অক্ষরে এটাকে বলা হচ্ছে শেষ অক্ষরে এটাকে বলে জুমা অর্থাৎ পেশ বলি আমরাকে এটা পেশ হয়েছে এবং এটা লব্জে আল্লাহ এটা গ্রহণ করেছে আমলটা সে আমল গ্রহণ করেছে পেশ হিসাবে আছে এখানে আতয়ও ল হয় এটা মাফুল আতয়ও ফেলের এটা মাফুল এই মাফুল এখানে মাফুল নসবের হালতে এটা জবর হয়েছে আবার এখানে ফি সাবিল ইল্লাহি এখানে মোজা মোজাফিলাহি সাবিল মোজাফের এটা মোজাফিলাহি মোজাফিলাহির কারণে এটা সাবিল ইল্লাহি জের হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে কলা একটা আমেল এখানে আতই একটা আমেল এখানে সাবিল একটা আমেল এই তিনজন হচ্ছে আমেল এই তিনজন আমেল লব্জে আল্লাহকে তিন রকম পরিবর্তন করে দিয়েছে তাহলে লব্জে আল্লাহর তিন অবস্থানের কারণে এখানে হয়েছে ফাইল অবস্থায় এখানে মাফুল অবস্থায় আর এখানে মোসাফিলাহি অবস্থায় তিন অবস্থায় তিন রকম হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে লব্জে আল্লাহ হচ্ছে একটা মোরব লব্জে আল্লাহ একটা মোরব যে শব্দটির শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত আছে তার পাশে ঠিক চিহ্ন দাও আমরা আগে পড়ি এটাকে খলা খলা কনি খলাকনি মান খলা কাল আর্দ আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি যিনি আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ও অবোধ ও অবোধ মান খলা ককা ও ইয়ার ঝুকুকা ইয়া গবাবুল্লাহ আলা মাই ইউশ্রিকু বিহি আলা মাই ইউশ্রিকু বিহি তাহলে এখানে হচ্ছে মান এখানে মান এবং এখানে মান এই মান এই মানের তিন জায়গায় তিন রকম দেখতে পাচ্ছি আমরা ফলাকনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন মান তিনি তাহলে আমাকে সৃষ্টি করেছেন মান এই মানটা হচ্ছে এখানে ফাইল তিনি কিন্তু মানের পরিবর্তন নাই এখানে মান যে অবস্থায় আছে উ উবুদ মান তো উ উবুদ এবাদত করো এই উ উবুদের মধ্যে আংতা ফাইল আছে এই মান হচ্ছে এখানে মাফুল তো মাফুলটা এখানে মানই আছে কোনো পরিবর্তন হয়নি আর এখানে আসে ইয়াক বাবুল্লাহ আলা মান এই যে আলার পরে হরফে জারের পরে মান এখানে মাজরুর তো মান মাজরুর কোনো পরিবর্তন হয়নি তো মানের তিন অবস্থানের কারণে মান একই অবস্থায় আছে কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করেনি তো প্রথমে খলা ক এটা হচ্ছে একটা আমিল এখানে ও বুদ আমিল আর এখানে আলা একটা আমিল তিন জায়গায় তিন রকম আমেল তিন রকম পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু মান তিন জায়গাতে স্থির অবস্থানে আছে পরিবর্তন গ্রহণ করেনি সব অবস্থানে সে মান আছে আমরা বলতে পারি মানকে মাবনি মানকে আমরা কি বলতে পারি মাবনি মাবনির মধ্যে আরও অনেক আছে আমরা তিন জায়গায় যেটা পাইছি সেটা আমরা নিলাম যেটা আমরা তিন জা তিন অবস্থানে পেলাম তিন নাম্বার নিচের বাক্যগুলোতে যে কালিমাগুলোর কারণে আল উলামা ও শব্দের শেষে পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলো আলাদা করো আল উলামার মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা কাদের কারণে কাদের কারণে আমিলটা আমাদের খুঁজতে হবে আমরা প্রথমে আগে পড়ি ওহদুরু মাজাল ইসাল ওলামাই তোমরা হাজির হও ওলামার মজলিসে ইন্না লিল ওলামা ই মাকানাতন মাকানাত ইন্না লিল ওলামা ই মাকা নাতান আলিয়াতান ফিল জান্নাতি তো ওলামা যেটা ওলামা তাদেরকে কারা আমল করেছে আমরা সেটা খেয়াল করি এখানে মাজাল ইসাল ওলামা ই তাহলে ওলামা ই এটা যে জের হয়েছে সেটা কার কারণে এই মাজাল ইসার কারণে অর্থাৎ এটা হচ্ছে মোজাফ মোজাফ এখানে ওলামাইকে আমল করেছে মোজাফের কারণে এখানে চেঞ্জ হয়েছে এখানে লাম লি একটা হরফে যার লিয়ের কারণে চেঞ্জ হয়েছে লিল ওলামা ই তাহলে দুই এক জায়গায় মোজাফের কারণে আরেক জায়গায় মোজা হরফে জারের কারণে এবং এই দুই কারণে আসলে জের হয় জের হওয়ার কারণে দুইটাই এই দুইজনই জের দেয় তিন নাম্বার উজাহিদু ও আল জান্না শব্দের শেষে আমলকারী আমিলগুলো চিহ্নিত করো এই শব্দের শেষে যে পরিবর্তন হয়েছে তাদেরকে কারা পরিবর্তন করেছে সেই আমিলকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে ওহিব্ব আন উজাহিদা এই যেখানে আন আনের কারণে উজাহিদা মূলত ছিল উজাহিদু আনের কারণে উজাহিদা আন মাসদারিয়া আন নসব দিয়েছে এটা ফেলে মুজারেকে নসব দেয় আন হচ্ছে তাহলে এখানে উজা জাহিদকে উজাহিদা থেকে পরিবর্তন করেছে ও হিব্ব আন উজাহিদা ফি সাবেল ইল্লাহি লি আদ খুলাল জান্নাতা লি আদ খোলা এখানে লি হচ্ছে একটা 
লি হচ্ছে এই দাখলো আমাদেরকে বাইর করতে পারেনি তাহলে দাখলো লাগবে না যদিও এখানে লি এর কারণে আদ খোলা হয়েছে আদ খুলু ছিল আদ খোলা কিন্তু আমাদেরকে বাইর করতে বলছে কি ও জাহিদু আর হচ্ছে জান্নাতা তো এইখানে হচ্ছে এই আদ খোলাটা একটা আমেল আদ খুলুল জান্নাতা আদ খুলো মানে আমি প্রবেশ করবো আর জান্নাতে আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি তাহলে আদ খোলা এটা একটা আমেল যেটা জান্নাতকে জান্নাতুন এটাকে জান্নাতা করে দিয়েছে জবত দিয়েছে আদ খোলা এর একটা আমেল এখানে আন একটা আমেল যেটা উজাহিদা করেছে এখানে আদ খোলা হচ্ছে আল জান্নাতা করেছে আদ খোলা একটা আমেল আল্লাহ ইয়াদু ইলাল জান্নাতি ইলা হচ্ছে এখানে একটা আমেল যেটা জান্নাতি করে দিয়েছে ইলা হরফেজার জান্নাতি জের দিয়েছে ওয়া শাইতন ইয়াদু ইলাল নারি তাফরাহুল জান্নাতু তাফরাহুল জান্নাতু এখানে তাফরাহু এটা একটা আমেল যেটা জান্নাতকে মাহফুল হিসাবে ফাইল হিসাবে রফা দিয়েছে তাফরাহুল জান্নাত জান্নাতি আনন্দ করবে বি আহলিহা ও তা গবদ নারু আলা মাইয়াদ খুলাহা লাম উজাহিদ এখানে লাম লাম এটা আমল করেছে লামের কারণে উজাহিদও ছিল উজাহিদ হয়ে গেছে নসব দিয়েছে আর কি বলে যজম দিয়েছে ফেলে মুজারের শেষ অক্ষরে যজম দিয়েছে লাম উজাহিদ ফি সাবে ইল্লাহ ইল্লালি ইয়ার দল্লাহ এই মোটামুটি আমরা পেয়ে গেছি এখানে আন এখানে আদখোলা এখানে ইলা এখানে তাফ্রাহু আর এখানে লাম এরাই হচ্ছে এই আমেল আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে পাঁচ নম্বর ফাহাতি মাতু এই কালেমাটিকে বিভিন্ন তারকিবে ব্যবহার করে দেখো তার শেষের অবস্থার পরিবর্তন হয় কিনা আমরা তার এই সবার বেশি শেষ করেছি তারা এটা পারবো ফাতেমা ফাতেমা বিভিন্ন অবস্থানে কি অবস্থা হয় ফাহাতুই মাতু হয় রফা অবস্থায় ফাহাতুই মাতা ফাহাতুই মাতা আর দুই অবস্থাতে শুধু জবর হয় আর এটা ফাতেমা মহিলাদের নাম যেহেতু এটা সাধারণত মহিলাদের নাম তানমিন হয় না তাহলে আমি যদি বলি যা আ ফাহাতুই মাতু যা আ ফাতুই মাতু রফা অবস্থায় মারর্তু বি ফাহাতুই মাতা মারর্তু বি ফাহাতুই মাতা আমি ফাতেমার পাশ দিয়ে গেছি আরেকটা হচ্ছে দরপ্তু ফাহাতুই মাতা দরপ্তু ফাহাতুই মাতা আমি ফাতেমাকে প্রহার করেছি দরপ্তু না দিয়ে নাসরতু ফাহাতুই মাতা আমি ফাতেমাকে সাহায্য করেছি নাসরতু ফাহাতুই মাতা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে রফা হালতে ফাহাতুই মাতু জের হালতে ফাহাতুই মাতা আর নসব হালতেও ফাহাতুই মাতা এটাকে আসলে বলা হয় ফাহাতুই মাতা এ ধরনের শব্দকে গয়রে মুনসারি বলা হয় সামান্য পরিবর্তন গ্রহণ করে ছয় নম্বর আল্লাদি এই কালেমাটিকে বিভিন্ন তারকিবে ব্যবহার করে দেখো তার শেষ অবস্থার পরিবর্তন হয় কি না খলাকনি খলাকনি আল্লাদি খলাক সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ খলাক নি আল্লাদি খলাক সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ তাহলে এটা আল্লাদি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আল্লাদি আছে এটা রফা অবস্থায় দিলাম এরপরে ও অবুদ ও অবুদুল্লাদি ও আবুদুল্লাদি খলাক কুম ও আবুদুল্লাদি খলা ককা তাহলে আল্লাদি এখানে মাহফুল হিসাবে ও আবুদুল্লাদি তুমি এবাদত করো তার এখানে মাহফুল হিসাবে তাও আল্লাদির কোনো পরিবর্তন নাই মাহফুল মানে হচ্ছে নস ভালোতে কোনো পরিবর্তন নাই আরেকটা জের ভালোতে মারর তো বিল্লাদি মারর তো বিল্লাদি ইং ডাকা তো এখানে বি হরফে জরের পরে আল্লাহ দি দিয়েছি জরের মাজরুর হিসাবে তাও কোনো পরিবর্তন হয়নি তো দেখা গেল আল্লাহ দি এটা হচ্ছে কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করেনি যদিও তাদেরকে আমল আমিল ঠিকই আমল করার জন্য বলেছিল কিন্তু কোনো পরিবর্তন এরা গ্রহণ করেনি তাহলে আল্লাহ দিকে আমরা কি বলতে পারি মোরব ইয়া মাবনি আল্লাহ দি হচ্ছে মাবনি ছয় নম্বর শূন্য স্থানে বাম পাশ থেকে একটি করে শব্দ বসাও শূন্য স্থানে বাম পাশ থেকে একটি করে শব্দ বসাও তো বাম পাশে আল মু মিনুনা আছে আর আহলুল হাক্ক আছে হাক্কি আল মু মিনুনা আর আহলুল হাক্কি উলাইকাস আসালি আস সুলাহা উ এগুলো আছে তাহলে আমরা যদি বলি বাশিরিল মু মিনিনা বিল জান্নাতি বাশিরিল মু মিনিনা ছিল কি মু মিনুনা ছিল কিন্তু হবে বাশিরিল মু মিনিনা কারণ এটা মাফুল হবে বাশির মানে তুমি আংতা এর মধ্যে ফাইল আছে বাসি তুমি সুসংবাদ দান করো কাকে মুকমি নি না মুকমি নি না এখানে মাফুল মাফুল তাই মুক মিনু না ছিল হয়ে গেছে মুক মিনি না বিল জান্নাতি জান্নাতির আবার আহলুল হাক্কির যদি তাহলে বাসিরি বাসির 
আহল আল হাককে বাশের আহল আল হাককে বিল জান্নাতে তাহলে আহালু ছিল হয়ে গেল আহালাল আহল আল হাককে দুইটাই নসব অবস্থায় যা আ উলা ইকা যা আ উলা ইকা অথবা যা আ সুলাহা উ বা যা আ উলা ইকা সুলাহা উ দুটো একসাথে ব্যবহার করা যাবে আলাদা ব্যবহার করা যাবে যা আ উলা ইকা সুলাহা উ তো যা আর ফেলের এটা এটাই ফাইল অবস্থা এই জন্য এটার উলাইকা উলাইকা অবস্থায় বসবে এটা যে অবস্থায় যাক উলাইকা উলাইকা অবস্থায় বসবে কারণ উলাইকা হচ্ছে মাবনি আর সুলাহা উ এটা হচ্ছে মৌরব এটা তারপর এখানে রফা অবস্থায় সুলাহা উ হবে রদি আল্লাহ আন উলাইকা রদি আল্লাহ আন উলাইকা অথবা রদি আল্লাহ আনিস সুলাহা ই অথবা রদি আল্লাহ আন উলাইকা সুলাহা ই দেখা গেল এটা জের হালতে উলাইকার কোনো পরিবর্তন নাই কিন্তু সুলাহার মধ্যে পরিবর্তন আসতেছে এই মোটামুটি আমরা এগুলো বসালাম বামপক্ষে এবার প্রশ্নমালা প্রশ্নমালা এই অনুশীলন এবং প্রশ্নমালা যত বেশি আমরা প্র্যাকটিস করব তত আমাদের কাছে পাঠগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এক নাম্বার শেষ অবস্থার দিক থেকে যাবতীয় কালিমা কত প্রকার ও কি কি শেষ অবস্থার দিক থেকে যাবতীয় কালিমা দুই প্রকার মোরব আর মাবনি যে পরিবর্তন গ্রহণ করে সে হচ্ছে মোরব যে পরিবর্তন গ্রহণ করে না সে মাবনি সমস্ত কালিমা তিন প্রকার কোন হিসাবে এবং দুই প্রকার কোন হিসাবে সমস্ত কালিমা তিন প্রকার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভরশীলতা এবং কালের সাথে সম্পৃক্ততা কাল ধারণ করা এটার দিক দিয়ে সমস্ত কালেমা তিন প্রকার আর কালেমার শেষ অক্ষরের পরিবর্তনের দিক দিয়ে সমস্ত কালেমা দুই প্রকার একটা হচ্ছে মহরব আর একটা মাবনি তাহলে কালেমার অর্থের দিক দিয়ে অর্থের দিক থেকে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারছে কি না তাহলে অর্থের দিক দিয়ে হচ্ছে কালেমা তিন প্রকার প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে অর্থের দিক থেকে কালেমা তিন প্রকার ইসিম ফেল আর হচ্ছে হরফ আর দুই প্রকার কর হিসাবে যে শেষ অক্ষরে পরিবর্তন গ্রহণ করছে কি করছে না তার দিক থেকে কালেমা দুই প্রকার মৌরব আর মাবনি তারকিবের পরিবর্তনের কারণে যে কালিমার শেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় মৌরব তারকিবের পরিবর্তনের কারণে যে কালিমার শেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় মৌরব মৌরব কাকে বলা হয় যে তারকিবের কারণে যে কালিমার শেষ শেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় মৌরব মৌরবের পরিচয় কি একই ব্যাপার ওই তারকিবের কারণে তারকিবের পরিবর্তনের কারণে যে কালিমার শেষ অবস্থার পরিবর্তন হয় বা জুমলার মধ্যে একটা কালিমার অবস্থানের কারণে যে পরিবর্তন হয় সেটাই হচ্ছে মৌরব মাবনি কাকে বলা হয় তারকিবের পরিবর্তনের কারণে যে কালিমার শেষ অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না বা যারা আমিলের আমল গ্রহণ করে না তারাই হচ্ছে মাবনি তারকিবের পরিবর্তনের কারণে কোনো প্রকার কালিমার শেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কোন কার পরিবর্তন ঘটে মৌরবের ঘটে মাবনির ঘটে না মাবনির পরিচয় কি যে তারকিবের পরিবর্তনের কারণে যার শেষ হরফের শেষ অক্ষরের কোনো পরিবর্তন যার শেষে কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাকে বলা হয় মাবনি তারকিবের পরিবর্তন সত্ত্বেও যে কালিমার শেষ অবস্থার অপরিবর্তিত থাকে তাকে বলা হয় মাবনি কোন প্রকার কালিমার শেষ অবস্থা তারকিবের পরিবর্তন সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকে পরিবর্তন হয় না তারা হচ্ছে মাবনি খালিদুন এই কালিমা কি মৌরব নাকি মাবনি খালিদুন মৌরব মাবনি নয় কারণ খালিদুন খালিদান খালিদিন তিন অবস্থা হবে অর্থাৎ সে আমিল গ্রহণ করবে নাহনু এই কালিমাটি মুরব না মাবনি নাহনু হচ্ছে মাবনি কারণ এটা নাহনু 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 সবসময় নাহনুই থাকবে এটা মাবনি রিজালুন আর মুসলি মাতুন কালিমাটি মৌরব কেন কারণ দুইটা কালিমাই অবস্থানের কারণে পরিবর্তন হবে রিজালুন রিজালান রিজালিন তিন রকমই হবে আর মুসলি মাতুন মুসলি মাতিন মুসলি মাতিন এই এদের পরিবর্তন হবে তো পরিবর্তন শেষ দিকে শেষ কালেমায় পরিবর্তন হওয়ার কারণে এরা হচ্ছে মৌরব তার কীভাবে অবস্থানের কারণে তিন দুইজনারই পরিবর্তন ঘটবে আয়না আংতা কালিমা দুটিকে মাবনি বলে কেন কারণ এরা তার কীভাবে অবস্থানের কারণেও কোনো পরিবর্তিত হবে না আয়না 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 আংতা 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 সবসময় আং এরা অপরিবর্তিত থাকবে ইসিম ফেল হারব এই তিন প্রকার কালিমা আমল করে কিন্তু তাদের মাঝে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে যে সমস্ত ফেল আমল করে কিন্তু সমস্ত ইসিম আর হারফ আমল করে না এই হচ্ছে পার্থক্য ফেল সমস্ত ফেলি আমল করে সমস্ত ফেলি আমিল কিন্তু সমস্ত ইসিমার হরফ আমিল না তারা আমল করে না কোনো প্রকার কালিমার কতিপয় আমিল এবং কতিপয় আমিল নয় 
এখানে হচ্ছে ইসিমার হরফের কতিপয় আমিল আর কতিপয় আমিল নয় ইসিমার হরফের কতিপয় আমিল কতিপয় আমিল নয় কিন্তু ফেলের সবাই আমিল কোন প্রকার কালিমার সকলে আমিল ফেল ফেলের সবাই আমিল সমস্ত হরফকে আমল করে না সমস্ত হরফ আমল করে না কিছু কিছু হরফ আমল করে সমস্ত ফেলকে আমল করে হ্যাঁ সমস্ত ফেলই আমল করে বিশ নম্বর হচ্ছে ওয়া সুম্মা মা লা হাল নাম এই কয়েকটা আর এখানে ইন লাম লান মেন ইলা আলা এখানে কোন ভাগের হরফগুলো আমল করে এখানে যদি প্রথম ভাগের হরফগুলো আমল করে ইন লাম লান মেন ইলা আলা এরা আমল করে কিন্তু পরবর্তী এরা আমল করে না ওয়া এরা কোনো আমল করে না মানে আমিল নয় সুম্মা আমিল নয় মা লা হাল নাম এরা আমিল নয় এরা কোনো আমিল করে না কিন্তু ইন লাম লান মেন ইলা আলা এরা আমিল করে ইন এটা আমিল করে লাম এটা ইন আর লাম এরা ফেলে মোজা রেখে আমল করে লান ফেলে মোজা রেখে আমল করে মেন ইলা আলা এরা ইসিমের আগে এসে জের দেয় হারফে জার এরা এরা হচ্ছে আমল করে এরা আমিল তো এই পর্যন্তই আজকে আমরা মৌরাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম আগামী পার্টে আমরা জানবো মামনি সম্পর্কে তো যারা উপকৃত হচ্ছেন আমার এই কষ্টর দ্বারা আমল আমার এই প্রচেষ্টার দ্বারা তারা অবশ্যই আমার জন্য আল্লাহ তালা কিছু দোয়া করবেন এবং একটু উৎসাহিত করতে পারলেও যদি একটু উৎসাহিত করেন কমেন্ট করেন বা কোনো কিছু করেন জানান আমাকে তাহলে কাজে উৎসাহিত হবো আর কিছুই না যা আমার এটাতে কাজ হচ্ছে অনেকের নাহলে উৎসাহ না পেলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কাজ থেমে যায় তো আজকে এ পর্যন্ত আগামীতে আমরা মা বনে শিখবো সবাইকে আগামী ক্লাসের সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ওয়াহিদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওরকাত